espetacular, né? É. é o CEO. Cara, a gente fez um jogo do, do CEO, eu tava aqui Esse no Rio. Foi... Mamute tava lá operando. A gente tinha uma, uma repórter que eu vou deixar o nome dela. <risos> Mais incógnito. <risos> cara, mas já, é, já era uma estrutura de estágio pequeno, não, uma transmissão que pela eu, internet. Por que, que o Bolívar deixou o nome não, dela cara, Caiu não, uma não, chuva de verão, não teve, temporal. Não teve culpa. Um vendaval, um twister, vaca voando no meio do jogo. O lugar onde o mamute estava destelhou. Cara, o jogo não. começou a ficar ruim. Passaram a flanela na câmera. E aí eu recebo uma mensagem <risos> de repórter... <risos> A eu flanela foi ao vivo. Uma mas, mensagem pô, da mas repórter, o cenário, assim... O é um filme Twister. Não me pô. chama, tô tomando choque. Não posso pegar <risos> no microfone. Cara. <risos> cara, não, era engraçado. Era... Pô, e eu tipo... rindo assim, eu falei, vou chamar. Não, não, não vou chamar, não. Já pra lá. <risos> não, assim, pô, você pensa no estádio pequeno, mas não é assim... Moça bonita, não, que a cabine ainda é de... Cara, era uma cabine bem arcaica. Não, ao só, só que era... Não, peraí, deixa eu falar o detalhe. Nivaldão. Era de laje... Sim. Pô, Nivaldão é ouro perto do estádio de olho da Água da Não, mas tu falando que o Nivaldão, ouro. quando bate um vento ali na Via Dutra, carrega tudo ah, também. Ah, sim. Mas assim, lá era engraçado, porque era a laje, meu irmão. Só que a laje estava quebrada. Um pedaço, botaram uma telha de amianto por cima. <risos> meu irmão, quando começou... Aí foi engraçado. Pô, o cara falou, não, aqui já tem cinco anos que não chovia. O cara falou, pô, foi justamente no dia do jogo que choveu. E aí, cara, pô, de repente, mas começou. Foi... Primeiro tempo foi beleza, cara. Primeiro tempo, pô... Fechou, mas não, não caiu água, né? Pô, beleza. Aí os caras, assim, com guarda-sol na frente. Meu irmão, de repente, quando vira, mas assim, um furacão, meu. É o ninho, chegou ali, o olho d'água das flores. E aí a telha voou, meu irmão, a telha voou. E eu tive que ficar segurando os equipamentos. A gente não tinha um caminhão de transmissão. Então a gente tinha as cases. E é... O aparecido aqui. A gente montava os equipamentos em mesas lá dentro das, das cabines. Meu irmão, e aí começou a chover dentro da cabine, que a telha foi embora, água pra caramba, e, pô, o Rogério passou. Não, começou que... a chover na câmera. Não, é, da câmera ali, pra gente era o menos pior, né? Porque o pior é a gente ali dentro da cabine, com máquina de replay, com tudo, e eu segurando o guarda-sol, o DTV também deixa só na câmera geral. Aí, de repente, cara, começou a molhar as lentes. Aí a gente tinha que ficar E eu comecei trocando. a não ver nada, eu falei, vou chamar a repórter. <risos> aí pingou a mensagem, não me chamou, tô tomando choque. Eu falei, tá, porque eu... Não, tá eu outro, porque lá tinha muita rádio, muita rádio, era pequena, mas tinha, sei lá, junto às 15 rádios. E aí, cara, o... a gente não tava conseguindo botar uma frequência pra repórter, teve que botar no cabo, o, o microfone <risos> no cabo. Aterramento... Pô, era ouro, né? Era, pô, a aterramento era luxo, não tinha. Então, meu irmão, quando começou a chover, ela segurando aquela base de metal do, do microfone, toma ali choque. E aí, cara, ficou num... Cara, mas assim, choveu tanto e não parava que, assim, a, a, toda hora a lente da câmera ficava muito molhada. Então, a gente teve que abrir as duas câmeras pra fazer a geral. E aí, cara, aí molhava muito essa. Não, corta pra dois. Aí fica na dois, o cara secava essa. Só que nessa troca, o cara cortou pra errado e cortou pra que tava limpando. Aí tá no o cara passando... Pra... Cara, foi uma salseira. Minha equipe sempre tinha esses salseiros aí. Mas era a equipe que desbravou, né? Aquele sim, jogo sim. Lá. Não, e, e a flanela não é só a questão de Nordeste, não, cara. É, a gente fez muita coisa de esporte interativo. É, a gente fazia muito jogo da CONCACAF. E tinha jogo daquelas ilhotas ali da, <risos> da América Central, Caribe, cara. Que a ilha é um, um gramado, né? Uma pista para pousar um jatinho, um campo, uma pousada e, e vamos que vamos. E, e teve um jogo de uma seleção americana contra um São Cristóvão, um São Kitts e Neves, alguma coisa ali. E começou aquela chuva de Caribe, né? Aquela chuva com vento, com tudo, e, e, e leva a bandeira, e quase leva a, a rede do gol. E eu avisei para quem tava coordenando o jogo, ó, vai rolar uma flanela, hein? Não, rolei. Falei, cara, eu tenho estrada, vai rolar uma flanela aqui. <risos> não deu outra, cortaram errado. Então tá, não, não, é, não é só o esporte interativo do Nordeste, não. Com a CACAF, eliminatória de Copa do Mundo, de que repente, momento, ó, hein? flanelinha ali na câmera e vamos que vamos. Mais um dia comum. Mais um dia normal. <risos> Another day in the business. Cara, mas numa boa, todo mundo quer ver todos os jogos hoje, né? É, você não quer ver só o clássico, né? Você quer ver todo e qualquer jogo, de qualquer campeonato, em qualquer stream, se possível, sem pagar nada. É isso, sabe? Você começa a ir para lugares que, em tese, um cara de, de engenharia, de, de elétrica, vai olhar para ali, vai olhar para ali e vai falar: não faça a transmissão aqui. Mas os, os alucinados vão lá e fazem. E, e aí, de vez em quando, alguma coisa vai sair do lugar. Tem sempre um Highlander. <risos> sim, ah, sim. Pra transmitir um jogo de futebol. Tem sempre um cara igual o Mamute pra desbravar o... Pô, eu, assim... Eu, pô, eu, eu vivi bons e maus momentos, mas todos de muita aprendizagem. Sim. Aprendi muito, cara. Aprendi muito, muito mesmo, né? Era, lá era estilo MacGyver. Pra, pra, pô, porque assim... Nós iniciamos esse tipo de transmissão em um local onde a, a internet ela não era... É, a, ainda hoje em dia não é tão, 
uh, tão fácil de se colocar um link dedicado no sertão da Paraíba, por exemplo. Entendeu? É, mas não precisa ir lá, não. É, qualquer estádio de capital que não tenha um, um, um gran, uma grande urbanidade em volta, que tenha, tenha muitas antenas... Cara, faltando 40 minutos para o jogo, esquece a internet. Sim. O Maracanã você pega bem. Embora não tenha ali uma urbanidade assim, muito grande em volta. De um lado é casa, do outro lado é a linha do trem. No Allianz Parque você consegue pegar bem, ali no Palmeiras. Porque é, é muito urbano, né? É um estádio ali realmente no meio da cidade, do lado do shopping center. Lugar então tem Rio, uma é cobertura horrível. boa. Los Lários. Não, mas Sim. por exemplo, lá hoje... Los Lários tem nada perto. Tem nada. Ó, hoje, hoje em dia, lá no... Por exemplo, eu falo do Sertão Souza, que a gente tá falando... Hoje em dia a galera já consegue fazer uma transmissão com uma qualidade boa de internet. Na minha época não era, não era tão simples, não. Entendeu? Pô, a gente, isso a gente contratando um link dedicado de 5 mega de up. Que, pô... 5 mega de hoje em dia é fácil, você faz no celular tranquilamente. O problema é que o celular, quando chegam todos os torcedores, eles vão dividir aquela banda Sim. ali, então você vai ter uma oscilação muito grande. É. Mas na época que a gente fazia era brabo, meu irmão, não era Inclusive, tão fácil não. Inclusive, já já falaremos do Souza. Temos muitos assuntos hoje nesse programa. <risos> que mais que tem é assunto? Agradecer aí a galera que ajudou o nosso programa, colocando todas as pautas ao vivo praticamente. Inclusive, um abraço pro Botafogo de Futebol e Regata. Já acabou de demitir o Thiago <risos> Nunes. Faltando tipo cinco minutos do programa começar. Obrigado. Ô, oh, Glória. Que vocês poderiam ter feito isso depois do programa e aí a gente ficaria já defasado logo nisso. Mas não, vocês tiveram essa decência de fazer isso faltando cinco minutos. Obrigado, venderam o Vitor Sai faltando meia horinha. Pô, tamo junto. Tem muita história pra gente contar, tem muita coisa pra gente perguntar, mas antes, vou falar rapidinho aqui, de como é que essa... Vou fazer uma pergunta básica. Como é que essa vivência, é, você que foi lá conhecer, o Olímpio transmitiu vários jogos, é importante pra vocês hoje o nosso futebol. Então, o nosso futebol transmite vários estaduais, mas transmite principalmente, é, e do que a gente tá tratando muito, que é a Copa do Nordeste. Quanto isso, assim, de conhecer os locais de... Você que teve lá em Loco, como isso te ajuda nessas transmissões? E você também, Rolim, que transmitiu esses jogos aí... Cara, o, o, o Mamute tem um negócio muito legal que uma coisa é você estudar, né? uma coisa é você se produzir para o jogo. Aí você sabe né, que do lado do estádio vai ter uma praça, você sabe que aconteceu alguma coisa ali. Você estuda né, para trazer ali o máximo de, de, de ambiente para quem está em casa. O Mamute viveu isso lá. Né? Então, quando tem um jogo do, no Amigão, ele oh, sabe... Saudade. Ele sabe que do lado de fora vem de... Como é que é o nome? O do... churrasquinho de passarinho. O churrasquinho de passarinho. É bom demais. Sabe? É, é, então, ele traz um, um, um quê ali para quem tá em casa de, de alguém que realmente conhece o, o, os locais. Cara, eu comecei a fazer a Copa do Nordeste em 2013. É, e acho que de 2013 para cá eu só deixei de fazer um ou dois anos, né? É, por conta de não estar no veículo que tava fazendo a, a competição. Eu adoro... É, vai haver uma, uma resistência natural no começo, como em, em qualquer mudança, é, quando o, o torcedor está acostumado com o narrador é mais próximo dele, a equipe mais próxima dele. Isso vai acontecer também numa Champions, quando a Champions saiu da ESPN Esporte Interativo, a gente apanhou. Antes da primeira transmissão e pra, a gente estava apanhando já. Vai ser ruim. Calma aí, cara. Vê primeiro. <risos> Depois, se for ruim, beleza. Até concordo contigo, mas vê primeiro. E, e, e além da Copa do Nordeste... O Esporte Interativo fez um pulo né, com quase todos os, os campeonatos nordestinos, que já tinham um problema de visibilidade, né, tirando o baiano, o, o pernambucano, o cearense, todos os outros ou não tinham é, a, a TV ou tinham só para a praça, né, e de repente foi para o Brasil inteiro. E, e aí vai muita pessoa, JP. Cara, eu, eu peguei, estudei, cara, como eu estudo para qualquer coisa. Eu, eu sempre brinco, e não é brinco, eu sempre falo muito sério. Pode ser um estadual do Piauí, pode ser o Carioca, pode ser a Copa Verde, pode ser a Champions. Cara, eu fiz campeonato indiano, ano passado eu fiz o, o, o Saudita. Eu acho que eu só não fiz o australiano. Ainda. É, ainda. <risos> é, não fiz o Eurobasket lituano, mas fiz os Alguires no Boa, futebol. Alguires. Quando os Alguires veio ao Brasil junto com o Chaco Eu estava fazendo então, lá esse... <risos> eu fiz Alguires e Gama e fiz Alguires e Goiás. Eu estava fazendo, na... eu era da equipe técnica lá. E lá foi, no... tava muito bom, inclusive. <risos> o jogo não, mas a equipe técnica. Não, o estádiozinho do Gama também é bem, bem legal. Mas eu tô, tá vendo aí essas missões aí Sim, conturbadas? Não, eu sempre e... estava, né? <risos> não, isso da casca. Então, o, o que eu acho é o seguinte, já tá... cara... Um milhão de pessoas, ou uma pessoa, sabe? Deixou de fazer alguma coisa para assistir, deixou de trabalhar para assistir, deixou de estudar para assistir, sabe? Deixou de, sabe, de fazer um carinho no filho, sabe? Para assistir o jogo. Bicho, trata com respeito. Sabe? Aquele cara ali tá, tá parando a, a vida para ver um evento e você tem que melhorar a experiência dele naquele evento. Você não tem que ser maior que o evento, você não tem que aparecer mais do que o evento. 
Você tem que informar, tem que entreter, tem que dar um pouco de emoção. Então, cara, eu... Hoje a Copa do Nordeste, pô, tem um carinho danado por ela. Do mesmo jeito a Série C também. Nossa, eu fiz já a Série C há muito tempo. É, a gente fez a Série D também no, no esporte interativo. Então é muito bacana fazer uma Champions, fazer um Carioca. Mas pegar esses campeonatos também com, com um pouco menos de, de visibilidade ou com um pouco menos de dinheiro, né? Pra gente dizer o nome certo, é muito bacana fazer também. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto estão expulsando. Então vai, me ajuda aí!